Coucou les amis euh, taureau et ascendant taureau, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour l'année 2021. Donc euh, cette année 2021 est une année très importante. L'année 2020 euh, a été euh, particulièrement euh, euh, stressante, il y a eu beaucoup de choses. Euh, mais l'année 2020 va, ma 21, pardon, va marquer effectivement des nouveautés et une ou des grosses nouveautés, ok Donc ce qui a été sans doute détruit, ce qui a sans doute eu, euh, s'est effondré sans doute en 2020, euh, va aussi aider euh, le démarrage qui va arriver en 2021. Donc cette année euh, 2021, euh, en réalité ce démarrage dont je, je vous parle ne va pas démarrer en 2021. En réalité, elle démarre grâce à une conjonction qui a lieu en fin d'année 2020 et qui a lieu le 20 décembre 2020. Donc à cette date-là, nous avons ce qu'on appelle en astrologie une conjonction entre Jupiter et Saturne. Jupiter et Saturne, on, ce sont deux énergies contraires. Autant euh, Saturne va bloquer, va empêcher va restreindre, va se rétrécir, autant euh, Jupiter va apporter une expansion euh, des, des opportunités et des potentialités. Donc le démarrage qui démarre ici euh, comporte ces deux énergies-là et en réalité ça va nous permettre d'évoluer, ça va nous permettre euh, de, de, de nous développer de grandir, d'attirer des opportunités, mais ça ne se fera pas sans discipline et sans effort. C'est ce que Saturne dit. Euh, donc, je vais vous expliquer où cette énergie se situe pour vous et comment, effectivement, ces énergies vont, vont, vont se manifester. Mais, effectivement, on est dans une année comme ça de on rentre dans des énergies du verso. Donc effectivement, le groupe, les groupes, l'humanisme, euh, l'écologie, tous ces sujets-là vont prendre beaucoup plus d'importance. Après ça, j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos euh, pour euh, les énergies plus euh, euh, sociétaux, on va dire, ou qui concernent plus euh, les communautés et le, le général, on va dire. Mais effectivement, on rentre dans cette, euh, dans cette euh, période du verso en réalité. Euh, Au-delà de ça, nous aurons des énergies un peu compliquées, voire très compliquées, je ne vais pas vous le cacher, en début d'année 2021, puisqu'on aura des carrés euh, très durs en réalité. Euh, alors pourquoi des carrés durs Parce que déjà, ça sera des planètes difficiles, no notamment Mars et Uranus qui seront dans le signe du taureau, euh, feront des carrés à plusieurs planètes qui se trouvent donc dans le signe du verso. Euh, en janvier-février, on aura plusieurs planètes qui se trouveront dans le signe du euh, verso et ça crée un, un amas de planètes et une con concentration d'énergie ici trop importante parce qu'à un moment donné on aura trop de planètes à cet endroit là donc on aura trop un déséquilibre en, en réalité en termes d'énergie et du coup on aura des carrés à Uranus et Mars et ici il faudra gérer ça donc je vais vous expliquer après comment effectivement ça va vous concerner mais début 2021 sera euh, tendu, je, je le dis. Euh, J'en parlerai à d'autres vidéos, dans des vidéos euh, mensuelles et hebdomadaires, mais effectivement, ça sera comme ça. Euh, les éclipses de cette année, euh, effectivement, l'année est découpée par des éclipses, et les éclipses donnent le ton hein, de, de l'année. La majorité des éclipses auront lieu sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Euh, on aura une éclipse qui aura lieu dans le, dans, dans le signe du taureau et dans votre signe à vous, mais ça sera euh, sur la fin euh, de votre signe, à 27 degrés de votre signe, mais la majorité du coup des changements auront lieu sur euh, l'axe euh, Gémeaux-Sagittaire. Euh, donc tout ça, qu'est-ce que ça vous apporte à vous en tant que euh, taureau et ascendant taureau Alors ce gros démarrage dont je vous parle qui euh, démarre le 20 euh, décembre 2000, euh, 2020 euh, va marquer un projet très important, un démarrage très important euh, qui aura lieu dans la carrière et votre place dans le monde. Vous allez démarrer quelque chose, une nouvelle phase très importante, un nouveau travail un nouveau statut social, euh, vous donnerez une image différente de vous dans la société. Il s'agit ici de, de, de très gros changements, c'est pas juste euh, je passe d'un poste X à un poste Y juste au-dessus. C'est un très gros changement euh, de carrière, un très gros changement de statut. Si vous ne travaillez pas ou que voilà la carrière c'est pas votre truc, vous ne faites pas carrière et, 
Et il euh, n'y a pas ici euh, de, de jugement, chacun vit la vie qu'il souhaite. Euh, mais ça peut être tout simplement voilà l'image que vous vous donnez de vous euh, dans la société. Euh, il peut s'agir pour certains d'entre vous, et on pourra être dans des cas effectivement euh, de divorce ou de changement euh, de statut. Hein. Là effectivement on change de statut, ça peut être des mariages, ça peut être des divorces. Voilà, Il y a des changements très importants de statut social et de responsabilité sociale et d'image que vous euh, renvoyez dans la société. Ça va être une année, l'année 2021, pendant laquelle vous allez attirer des opportunités de carrière, des potentialités. Jupiter va vous aider en ce sens-là, mais Saturne vous dit, ça ne se fera pas sans travail, ça ne se fera pas sans discipline. Donc, il va falloir effectivement gérer ces deux énergies qui sont contraires en réalité qui, Jupiter vous apporte ici des potentialités, des opportunités, des facilités, mais Saturne veut quand même que vous soyez discipliné. Euh, les opportunités que vous recevrez, prenez-les, mais ne faites pas votre part de discipline, faites votre part de travail. Si jamais vous ne faites pas cette part de travail et de discipline, euh, au moment où Saturne rétrograde ou reprend sa course, là, il y aura peut-être des des prix à payer, il faudra faire attention parce que Saturne, c'est la planète du karma en astrologie. Donc vraiment, euh, prenez ces opportunités-là, mais euh, effectivement, mettez l'effort parce que Saturne vous demande effectivement de mettre l'effort nécessaire et d'être discipliné dans la carrière et votre place dans le monde et surtout aussi en termes de responsabilité sociale. Ça peut être aussi lié à vos parents et votre relation effectivement euh, au supérieur hiérarchique effectivement euh, ça peut être une année c'est une année qui va mettre beaucoup en avant les supérieurs hiérarchiques mais aussi effectivement les parents euh, les personnes qui ont une autorité sur vous et votre rapport aussi aux personnes peut-être plus âgées donc à voir effectivement euh, co comment est-ce que ça vous euh, ça résonne euh, pour vous euh... Comme je le disais, le début d'année sera une année un petit peu... Enfin, euh, c'est pas un petit peu, c'est très compliqué. Ça, on va le voir aussi au niveau euh, mondial. On aura ici des potentialités de rupture, des potentialités de choses qui se cassent, qui s'arrêtent. Ici, on est dans, dans des changements très, très... Euh, c'est des changements radicaux. On n'est pas dans des petits changements. Ok, janvier, février, c'est dur là ce qui se passe. Mars et Uranus seront dans le signe du taureau. Mars ici n'est pas euh, dans une énergie intéressante pour Mars. Donc on sera effectivement dans un combat qui peut être à un certain moment déséquilibré. Vous allez vouloir peut-être vous battre, vous allez vouloir euh, agir, mais vous n'allez peut-être pas réussir à agir comme vous le souhaitez parce que dans la carrière, vous serez sans doute bloqué pour certains d'entre vous. Il y aura ici des choses à gérer, surtout en lien avec la carrière, la place dans le monde, les personnes qui ont une autorité sur vous. Euh, attention aussi aux règles. Il y a certaines règles qui peuvent essayer, effectivement euh, vous... Euh, vous empêcher euh, effectivement euh, d'agir ou d'avancer et on est dans des situations de grosses ruptures et des choses qui, qui effectivement euh, devront être peut-être voilà accepter de les ces changements là pour avancer euh, et attention effectivement ici au rapport avec la hiérarchie avec les personnes qui ont une autorité et avec vos parents et principalement effectivement il peut y avoir des, des, des changements très importants dans le rapport avec la maman euh, voilà donc à voir après comment vous ça vous résonne euh, mais effectivement on est là dedans euh, voilà attention au rapport avec la maman les personnes qui ont une autorité cette période de, de janvier-février peut être très très difficile et plus spécifiquement euh, mi-janvier, mi-février. Ok, Dans cette période-là, faites particulièrement attention. Dans l'année, moi je vous propose des vidéos mensuelles et hebdomadaires donc vous pourrez les suivre et je donnerai d'autres dates et d'autres précisions. Mais effectivement, euh, janvier-février, attention les amis. Euh, la période... Euh, du printemps euh, est une période euh, qui effectivement enfin euh, c'est une période de potentialité de ralentissement euh, de mai à octobre c'est une période de ralentissement dans la carrière euh, où peut-être que vous n'arriverez pas à vous stabiliser ou les opportunités ne seront pas aussi intéressantes que ce que vous avez vécu peut-être en début d'année, donc de mai à octobre. Et dans cette période de temps, ce qui sera beaucoup plus favorable pour vous, c'est la partie intime et la maison. Revenez dans le foyer, revenez dans la famille, revenez dans l'habitat ici. C'est à ce moment-là que, que le foyer sera beaucoup plus intéressant et positif pour vous puisque dans la carrière ici, il y aura effectivement des ralentissements, euh, des blocages, 
euh, ou euh, voilà, des, des, des stand-by, des situations qui, qui s'arrêtent euh, et vous reprendrez après en octobre euh, les projets de carrière et de stabilisation en termes de euh, place dans le monde. Cette année, ce qu'il y a aussi pour vous, c'est des changements très importants dans le domaine financier. Euh, ça, vous le sentirez surtout à partir effectivement, euh, alors ça sera un peu tout au long de l'année, mais euh, la période mai-juin euh, et fin d'année sera marquant. Euh, mai-juin ici, surveillez ce qui se passe, mais ici, effectivement, il y a des euh, situations dans les finances euh, qui seront importantes. Euh, ce que le ciel vous dit, c'est de revenir à vos finances. Certains d'entre vous, vous allez créer vos revenus, vous allez, vous allez souhaiter changer euh, de façon très importante vos revenus. Euh, clairement, vous avez des vraies potentialités de euh, faire des gros démarrages ou des, des changements profonds dans votre argent ou dans vos finances. Effectivement, ça sera aussi une année qui mettra beaucoup en avant euh, les affaires de succession, les affaires euh, d'argent en commun, d'argent avec les associés, etc. Ça, ça sera très important cette année. Euh, donc, voilà, surveillez ici euh, ce qui se passe. Mais effectivement, euh, déjà dès le début de l'année, vous aurez des situations à ce moment-là, mais début d'année, c'est tendu comme je vous l'ai dit, mais mai-juin sera peut-être à utiliser en ce sens-là. Euh, vous aurez beaucoup plus à gagner à revenir vers vos finances, vers vos revenus à vous, que de compter sur l'argent des autres. C'est un peu ça le message euh, du ciel aussi. Euh, donc voilà en gros hein, les taureaux et ascendants taureaux pour ces prévisions 2021. Pour plus de détails, je vous renvoie à, mon, à ma chaîne YouTube et peut-être que euh, si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez vous abonner et je mets de toute façon les prévisions euh, mensuel et hebdomadaire. Les prévisions mensuelles, c'est mi du mois pour le mois d'après et les prévisions hebdomadaires, je les poste tous les samedis. Euh, pour plus de euh, précisions, si vous souhaitez des consultations, euh, l'étude de votre thème, tout ça, c'est sur mon site internet. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Euh, je vous souhaite une super année euh, 2021. Je sais que d'une façon générale, euh, vous n'aimez pas trop les changements profond, mais les taureaux et ascendants taureaux, je vous le dis, vous êtes dans une dans une dans dans des périodes de changement profond. Ne vous euh, opposez pas aux changements radicaux. Vous avez Uranus qui transite dans votre signe. Vous allez devoir changer de toute façon. Et c'est pas des petits changements. Voilà. Donc, je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite une super année 2020. 21, pardon. Euh... Et puis, je vous retrouve dans d'autres vidéos, donc mensuelles ou hebdomadaires. Euh, et je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Au revoir les taureaux.